y dejar huellas. Transforma tu vida y ponte los tenis. Un recorrido por lo más relevante del mundo runner. Entrenamiento, calendario de carreras, salud y nutrición con René Ibarra. ¡Arrancamos! Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Estamos disfrutando este sabadito que amaneció nubladito después de la lluvia de ayer. Bueno, en algunas colonias fue tormenta, pero eh, qué padre que ya esté lloviendo porque eh, amanecen los días muy frescos, muy padres. Y bueno, bienvenido, bienvenida a tu programa Ponte los Tenis. El tema del día de hoy, rayos despertadores para llegar a la meta. En estas épocas difíciles eh, siempre es importante el darnos una sacudidita, el decir, ¿sabes qué? ¿Qué está pasando? Y echarle para adelante, para adelante, dijeran por ahí, ¿no? Y, y bueno, eh, tenemos una gran experta en el tema, una gran amiga a la cual yo quiero mucho. Fabiana Godínez, eh, ¿qué nos platicas, Fabiana? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días a, a Renecito que está aquí al lado de mí, buenos días a todos los que nos están escuchando en sus carros, en su casa, en la cama, y bueno, pues yo feliz de estar aquí de hablar de los rayos despertadores. Despertadores, sí, <risa> sí. así es. Despiértense, o sea que aquí están los rayos de Fabiana. Bueno, les recordamos amigos que estamos transmitiendo desde varias plataformas de redes sociales como YouTube. Eh, estamos ahí presentes donde puedes seguir la transmisión. Y bueno, lógicamente en el 92.7 de tu... FM, Radio Mujer, mándanos una, uh, un mensaje de WhatsApp si tienes alguna pregunta para Fabiana, si tienes algún comentario vamos, acerca del tema del día de hoy. Vamos diciéndoles qué creen que es un rayo despertador, ah, va. que nos manden WhatsApp para que nos digan, creo que es esto. Ok, ya va. ¿Qué es lo que crees que sea un rayo uh -huh. despertador? Mándanos un WhatsApp, un mensaje, te voy a repetir los teléfonos en cabina, es 3647-1883, 3122-1190, o el WhatsApp, queremos que nos mandes un WhatsApp al 33 12 654473. 33 12 654473. Entramos en el tema, los rayos despertadores. Fabiana, tú eres una experta en el tema. En eh, el yo he visto tus redes sociales y todo eso. Y, y siempre nos invitas a, a despertar, a quitarnos eh, lo mareado, digamos, por ahí. <risa> Este, y yo creo que son momentos de, de hacer eso en nuestra vida, ¿no? Porque digo, ya hemos estado en pausa mucho tiempo, estamos guardaditos y a veces como que eh, el estar encerrado en cuatro paredes nos mantiene en un estado catatónico y, y muy pasivo, ¿no? Sí, mira, yo para empezar cuando ese término, cuando este término nació hace algunos años, yo estaba con un mentor Ajá. y yo le decía a este mentor, le decía, es que entonces me di cuenta y de esto, de esto y de esto y me dice, es como un rayo despertador, ¿verdad? Bueno, <risa> con otra, una, una, una variación ahí. Con una variación. Ajá, y, y yo, sí, exacto. Bueno, pues me puse a buscar en el diccionario para ver, separando la palabra des... Y eh, des, y luego la, la, la otra parte de, de despertar o des, la otra palabra que pueden encontrar ahí en mis redes sociales. Y, y dije, bueno, des significa que se te quite algo. Sí, claro. Que eh, dejes de tener algo, como quitar de, de, la, de la visibilidad algo. Y luego la otra es ponerte en acción, ponerte en movimiento, darte cuenta y traerlo a la acción. Entonces dije, claro, pues los rayos son esos. De esas, yo creo que todos los que nos, han, nos están escuchando, y tú, Renecito, ahorita nos platicarás <risa> cuáles son los que tú has vivido, pero son increíbles, son esos, esos momentos en donde dices, ah, esta es la respuesta. Y es como si nosotros estuviéramos destinados a llegar del punto A al punto B, pero ese rayo nos da la información que es como un atajo, es como un, claro. un acelere, como de, ándale, a ver, aquí está lo que necesitas para llegar acá. Sin tantas vueltas. Sin tantas vueltas y tantas caídas, aquí está la información. Y es como cuando reunimos todos esos puntos sin darnos cuenta, porque normalmente es de manera inconsciente, reúnes todos los puntos de tu experiencia pasada, de tus habilidades, de tus talentos, de tus errores y los aprendizajes, de la situación actual, y dices... Esto era, esta era la respuesta que tanto estaba buscando. Wow. Oye, a ver, eh, en estos momentos de, de que, que estamos viviendo una pausa, eh, en, el, en el ámbito de los corredores también, de la gente que hace deporte, uh -huh. pues de una u otra forma también eh, nos pusieron a, a dormir y, y, y para volver a despertar, para volver a salir a entrenar, para volver a agarrar una rutina de ejercicio, 
a veces no es tan fácil porque eh, una, si estás acostumbrado a, a, a correr, pues a veces en, 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 en los espacios muy pequeños se dificulta sí, mucho, ¿no? Imagínate. Y, 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 y viene la desmotivación. Mi admiración a quienes siguieron haciendo ejercicio siendo corredores. Sí, claro. Sí. Pe, pero luego viene ahí la desmotivación, uh -huh. viene eh, también a, hay un factor importante, eh, a, a, a falta de una activación física, pues también a lo mejor empiezas a subir de, de, de peso, eh, y, y es donde... Es como un círculo, ¿no? Sí, y es donde tiene que llegar una sacudida, Ajá. ese despertador, Ajá. pues para volver a agarrar eh, rutina, para volver a agarrar uh -huh. eh, nuestros hábitos sí. que teníamos acostumbrados a hacer, ¿no? Sí, claro. Fíjate que, que, que a los grandes deportistas que yo he conocido, eh, he tenido la oportunidad de gente muy cercana que han sido ultramaratonistas, que han sido eh, personas que han roto límites personales increíbles, y, y, y ellos incluso me han contado cómo cuando, cuando y tú no me dejarás mentir, eh, Renécito, que tú eres súper corredor, que cuando estás en una carrera de, 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 de distancia y así, sí te llegan rayos despertadores. Sí, claro. Sí, y, 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 y logras tomar decisiones que a lo mejor no habías tomado en, en meses, ¿no? Y en ese momento las tomas. Entonces ahora, por ejemplo, a todos estos corredores, todas estas personas que hacen ejercicio, eh, y que, que a lo mejor ahorita perdieron el ritmo, perdieron la motivación, que de por sí ya les había costado empezar, ya tenían su buen ritmito, porque yo creo que las personas que más les está costando ahorita regresar son a los que apenas iban como en la primera subidita, ¿no? Mm, sí. Los que ya están tan acostumbrados, que llevan años haciéndolo, pues ya están tan acostumbrados a esas altas y bajas. Entonces, yo creo que lo primero aquí es, es contestarnos el, ¿para qué lo estaba haciendo?, ¿Para qué? Okay. ¿Qué era lo que me daba? Y, y, y esto me, me trae a otra a otra otra idea que me acaba de caer como rayo. Como rayo despertado. Ah, de repente yo estoy así hablando y pum, me, me empiezan a caer ideas. Y, 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 y me recuerda a cuando nosotros eh, teníamos, hacíamos propósitos, ¿no? Propósitos de año nuevo. Ahora sí, este, me, este año voy a hacer ejercicio. Me voy a meter al gym. Me voy a meter al gym. Ajá, ajá. Y, y voy a ver cómo van a estar los gyms ahora de regreso. Pero, pero voy, a, voy a hacer ejercicio. Y yo le decía, a ver, tu objetivo no es hacer ejercicio. Tu objetivo, tu propósito es mucho mayor que eso. Es a lo mejor bajar de talla. ¿Y el bajar de talla para qué? Para bien. sentirme bien para este, eh, que me queden esos pantalones. ¿Y qué te van a dar que te queden esos pantalones, no? ¿O qué te va a dar el salir al aire, respirar el oxígeno? Ah, no, pues me hace sentir viva. Me, me, eh, o sea, siempre va más allá, no, no nos podemos quedar nada más en la acción. Claro. O sea, el chiste no es regresar a hacer ejercicio. El chiste es regresar a retomar ese, esa, ese para qué, ese propósito real del para qué lo estabas haciendo. Ok. Fíjate que me resulta muy, muy interesante porque sí, digo, hay veces que cuando corres a lo loco, digámoslo así, Ajá. y no tienes un objetivo de, uh -huh. eh, te quedas estancado quizás. Claro. Y, y, y pierdas la motivación muy fácilmente, ¿no? Cuando si ya tienes un objetivo muy claro, por ejemplo, quiero correr el maratón de Guadalajara uh -huh. en tal fecha, eh, pues ya traes un, un para qué. Sí, y ¿no? hay una visión. Hay una visión. Quiero llegar allá. Va. Me encanta, me encanta, vamos a ir un corte, vamos a seguir platicando Va, de este gran tema, late. de esos rayos despertadores, acuérdense amigos, escríbanos un WhatsApp, eh, les preguntamos qué son esos rayos despertadores, ¿va? Sí. Venga. Que nos cuenten sus rayos. ¿Sí? Radio Mujeres Pop. Quien compite con los demás es un ganador, quien compite consigo mismo es poderoso. Ponte los tenis, en Radio Mujer 92.7. Son las 9 de la mañana con 19 minutos, regresamos aquí a tu programa Ponte los Tenis. Te recuerdo, te recuerdo el WhatsApp aquí de, del programa, es el 33 12 65 4473 para que nos des tu comentario acerca de cuál es, qué, qué crees que sea ese rayo despertador que necesitas en tu vida. Y bueno, seguimos platicando con mi querida amiga Fabiana Godínez. Fabiana, aquí ando. continuamos con el tema. Sí, que, que, a ver, tú, tú retómame, que ya se me olvidó. A ver, <risa> tú retómame. <risa> Platicamos acerca de que eh, siempre en, en la vida es importante eh, el, a veces darnos una sacudidita para salir adelante y 
retomar esos objetivos que teníamos, ¿no? Uh -huh. En el ejercicio tú bien decías antes del corte que si a lo mejor si eres principiante en esto de correr o de una rutina, uh -huh. eh, se dificulta más esta pausa, el volver a regresar a tomar tus, tus buenos hábitos y, 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 y cumplir una meta. Uh -huh. Y que si no teníamos un objetivo claro, un para qué, uh -huh. eh, quizás se convertiría en algo temporal. Sí, no, y el para qué, fíjate, el para qué normalmente es intangible. Es, es eso que te hace así de ay, sentir maripositas en el estómago y, y que te visualizas lográndolo y dices, ah, oh, pues sí, yo quiero llegar ahí. O sea, es algo intangible que incluso no se, no, no es tan medible en números, por ejemplo. Es medible más bien en cómo me siento y a dónde quiero llegar. Pero cuando lo bajamos a un objetivo, ahí ya es medible. Tiene tiempo, tiene cuántos, medi medición, así de, incluso hasta, hasta el sentirme bien. Por ejemplo, una vez comenzamos un reto con unas amigas de, de 66 días sin azúcar. Wow. Para automatizar a nuestra mente eligiendo alimentos que no tuvieran azúcar. ¿no? Y, y ponle, comenzamos siete y terminamos dos. ¿Por qué? Órale. Porque se rehusaba, porque yo les decía, yo les decía, <risa> yo les decía y no me hicieron caso. No, yo les decía, visual, ustedes tienen que definir el para cuáles van a ser los medidores de avance. O sea, ¿cómo? No es nada más dejar el azúcar. No, no, no. ¿Para qué lo quieres dejar? Ah, bueno, es que para adelgazar. ¿Y para qué quieres adelgazar? Para sentirme mal. Ok, por ejemplo, en mi caso yo dije, yo quiero dejar el azúcar para tener claridad mental, para que mi cerebro no utilice... Eh, no utilice energía en procesar azúcar refinada y mejor lo usemos en resolver otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, ese fue uno de mis principales, de mis principales para qué es. ¿Cuáles son mis medidores? Ah, pues el darme cuenta, por ejemplo, que mis, que mis eh, ataques de ansiedad disminuyeran. Si antes me daban tres ataques de ansiedad, de querer comer más y así, este, cravings, que se les llaman también. Uh -huh. eh, ah, pues ahora me di cuenta que solo tuve uno en la semana. Estoy avanzando, es un medidor. Otro medidor es que se me empezaran a dejar, dejar de antojar los dulces, porque okay. en, en nuestro cerebro, el, el azúcar, eh, digo, yo no soy experta en nutrición, no va, yo, yo más bien lo que estudio <risa> es la mente, entonces en nuestra mente sí hay cambios químicos y todo con el azúcar, y eso nos hace tener rush de energía y luego que bajen y así. Entonces yo dije, eh, ese va a ser otro medidor, el ver que mis rush, de mis, mis subidas de, energi de energía y bajadas así rápidas bajen, ¿no? Que no se me antoje, porque Ajá. el azúcar hace que, que se te antoje más azúcar, y así es como sí, una cadenita. claro, cadenita. claro. Entonces, bueno, en resumen ahí, era definir tus medidores, cuáles son tus medidores de avance en cualquier situación que quieras alcanzar, en cualquier objetivo y propósito. Una cosa es el propósito, sí. para dónde voy, y otra es el objetivo, que ya se le pone número, número. Es correcto. Sí, esos medidores, eh, pa para mí en términos empresariales también, eh, eh, yo, yo soy del lema que dice, lo que no se mide no se mejora, ¿no? ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, mientras no tengamos esos medidores, no tampoco podemos saber si hay algún avance o no. Exactamente, eh. y entonces, nuestra mente es como un niño chiquito, si no le das retribuciones, si no le das hasta incluso dopamina, que es la hormona del placer, cuando tú, cuando tú terminas una tarea, un objetivo y lo tachas, Sí o no generas algo rico, así de... Sí, claro. Ay, eso es la dopamina. Entonces... Lo hice. Ajá, lo hice. Entonces, eso necesita nuestro cerebro para sentirse motivado y seguirle y seguirle. Entonces, si no mido para cuándo terminar o cuándo terminar la primera etapa y luego la segunda y luego la tercera, pues entonces nunca estoy dándole placer a mi cerebro. Claro. Oye, Fabiana, a ver, nombraste que eran sesenta y tantos días, sesenta... Sí. 66. 66. Mínimo. ¿Por qué 66 días? Yo, yo tenía entendido de que eh, para que algo se convierta en un hábito tendrían que ser 21 días 21 aproximadamente. Días. Bueno, fuera. Bueno, bueno fuera. fuera. Ya es correcto. Digo, en otro... eh, digo eh, es lo que he visto, sí. digo, aunque no lo, no lo comparto, uh -huh, ¿sí me explico? Porque uh -huh. sí creo que para generar un hábito se necesita más que 21 días. Sí. ¿no? Fíjate que, que en su momento... Cuando yo decidí hacer todo este cambio en mi vida, que yo trabajaba en empresas, en corporativos y que decidí emprender, 
yo me di cuenta que, que había mu varios hábitos que yo quería desarrollar antes de dar el salto, ¿no? Para mí uh -huh. dar el salto era renunciar a la empresa, a la vida corporativa y aventarme ya full. Entonces me di cuenta que quería desarrollar varios hábitos que para mí fueran como el colchoncito que me iban a mantener perseverante, constante en subidas y bajadas. Entonces eh, simplemente empecé a hacerme la prueba. A ver, 21 días de un hábito. Mi <risa> Ni canijas que... <risa> ¿Qué decías? No, hombre. No, que... Claro que no. O sea, entonces le seguí y le seguí y le seguí y... Ay, güey. Y me empecé a dar cuenta que como al cuarenta y tantos lo estaba automatizando. Cual, al cuarenta y tantos significa, ya lo automatizaba, o sea, que ya venía a mi mente solito. Que ya no tenía que ponerme una, una alarma, por ejemplo, Ajá. o que ya no tenía que esforzarme tanto. Por, porque era un cambio, un cambio de, de un simple hábito, ¿no? Era un simple hábito como meditar o, o levantarme y que mi primera acción fuera escuchar afirmaciones positivas de cómo quiero que sea mi día, de así, de, de a dónde quiero que vaya mi mente. Decretarlo. Decretar, ajá. Entonces, esos fueron pequeños hábitos que yo fui construyendo y al cuarenta y tantos era cuando ya, por ejemplo, me despertaba y ya venía mi mente solito. Ya no tenía que tener el, el recado al lado de medita, afirmaciones, así... Y entonces se juntó con que en ese momento yo estaba estudiando mi certificación en coaching humanista y me puse a leer de todos los autores que nos daban y, y todos los que, los que hablan de, de la automatización mental decían 280 y tantos días para generar un hábito. Sí. Pero mínimo para dejártela al costo. 66. Voy a darte una. Ajá. Entonces venía por experiencia y también porque estaba en los libros. O sea, ahí está 66. Y, y, y si nos ponemos a experimentarlo, nos vamos a dar cuenta que sí, ahí en, 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 mi, en mi entrenamiento mental tenemos un reto de 66 días. Fabiana, bueno, ahorita vamos a ir a un corte, pero quiero después del corte que nos platiques. Eh, si esto es también un proceso de menos a más para generar ese hábito, uh -huh. ¿sí me explico? O okay. sea, ¿a qué voy? Por ejemplo, yo me inscribo un, en un gimnasio este, y, y tengo que ir de menos a más, igual cuando quiero iniciar a correr, uh -huh. primero empiezo con un kilómetro, luego dos, bla, 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 ¿no? Aquí para generar eh, un, un hábito en, en, en todos esos días, también hay que ir de menos a más, con eso vamos a regresar después de este corte, ¿va? Va, va que va. Radio Mujeres Pop. Aquellos que se arriesgan a ir demasiado lejos pueden descubrir lo lejos que pueden llegar. Por eso, ponte los tenis en el 92.7. Así es, amigos, ponte los tenis. Y, y bueno, hoy es un día muy especial porque tenemos a una gran amiga de invitada donde estamos platicando de esos rayos despertadores. Para llegar a una meta, ¿no? En estos Y más en estos momentos de pandemia, de sí. crisis, de, de encierro de cuatro paredes. Fabiana, platicábamos antes del corte de uh -huh. cómo crear ese hábito, si es de menos a más, uh -huh. o cómo es tu recomendación que, que lo tendríamos que hacer. Fíjate que qué padre que ahorita estamos empezando a unir conceptos, porque hablábamos del para qué quiero regresar a ese ejer ejercicio, Ajá. pero hay que ir profundo, no hay que hacernos mencillos ahí de, pues para adelgazar, no, a ver, siempre algo que queremos hacer tiene un para qué profundo. Sí, nada del pues no más, ¿no? Pues no más, ajá, pues no más, no, es para algo, y, y, y normalmente se relaciona a, a la autorrealización, tiene que ver con algo de peso en tu vida, okay. incluso de repente que he tenido clientes que son más, este, de esas personas que me... Para, no, pues para esto, para esto. Siempre terminan también en algo, en algo, en algo que les mueve el corazoncito. Sí, claro. El para qué. Y luego el objetivo. Ya el objetivo es medible, con tiempos, con, con números, este, eh, que tengas súper claro cómo vas a medir tus avances, incluso semanales. Y no puede ser por las veces que me levanto a hacer ejercicio. No, tiene que ver con que te vayas acercando a ese propósito a sentirme bien, a sentirme otra vez revitalizada, a tener condición para jugar con mis hijos. Ajá. O sea, las cosas que realmente muevan tu, 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 tu corazón. Y, y mira, hasta nomás de imaginarme siento aquí maripositas en el estómago. Así de eso tiene que ser. Y luego hablamos de los hábitos, 66 días mínimo para construir un hábito. Aquí ya es donde entra el levantarme todos los días. Ahí sí ya entra, porque es un hábito, yo les llamo hábitos detonantes. Pueden por ahí... Eh, Encontrar libros muy padres como Mañanas Milagrosas, El Poder del Hábito, de Power of Habit. Ah, buenísimo. 
que habla de, de todas estas partes del uh -huh. hábito, y, y ya no me acuerdo cuál de todos los, los, los libros que he leído de eso, pero hablan de... Yo tomé una idea que, que he visto que funciona en todas las personas que he acompañado, el hábito detonante. Ese okay. pequeño hábito uh -huh. que va a detonar a todas las demás acciones de tu día para que realmente llegues a donde quieres llegar. Wow. Un hábito. Tú decías, vamos a empezar de menos a más. Para empezar, vamos definiendo un hábito que vas a retomar por 66 días. Y ahí sí es de, a ver, ¿cuál es más importante para que yo retome este, esta, es, eh, este gusto por hacer ejercicio? Este, 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 esta, este, ¿Cómo se le puede llamar? Pues sí, otro hábito de hacer ejercicio. ¿Cuál es, ¿Cuál es ese hábito detonante? El, le, des, eh, dormirme temprano o despertarme temprano, ¿cuál de todos es? Y que ese es el que vaya a impulsar a los demás. Ahí sí empiezas a hacer tu bitácora de 66 días. Ok. Oye, Fabiana, y esto es típico, la primera semana, las primeras dos semanas, te va a salir súper mal, ultra imperfecto, vas a, vas a querer tirar la toalla, porque tu mente está así de, no, estábamos <risa> mejor así, no me muevas de aquí. Y en es, tu zona de confort. Ajá, o sea, tu mente va a decir, ay, no, oye, extiéndele un poquito más a la cuarentena, <risa> a la noventena. No he terminado la serie. Ajá, ajá espérate. <risa> Entonces, a veces, cuando en las primeras dos semanas ese, esa, esa, esa bitácora de 66 días no sale perfecta, luego, luego quieren tirar la toalla. Ya. Así de, no, pues es que no, no, pues mira, soy un flojo, una floja, eh, yo no nací, ¿para qué nací? <risa> Digo, yo no nací para esto, ¿para qué nací? A ver, en las primeras dos, tres semanas es un, es un momento de mega ajuste, así, claro. de observarte. A ver, a lo mejor en esta cuarentena tú ya necesitas otras cosas de las que necesitabas hace cuatro semanas, bueno, uh -huh. hace más bien tres meses. Eh, claro. Eh, a lo mejor ahora tu cuerpo no necesita levantarse tan temprano, a lo mejor puedes levantarte media hora más tarde, pero si eso te va a hacer que hagas ejercicio, lo haces. Sí. O sea, entonces es empezar, esas dos semanas es de observación, de ajuste, de ver qué es lo que tu cuerpo te dice hoy, no lo que, pero es que yo hace cuatro meses yo hacía esto, hoy, Hoy, empiezas hoy. ¿Hoy qué necesitas? No claro. eres la misma ni el mismo de hace cuatro meses. No, para nada. Entonces, ¿hoy qué necesitas? Ah, no, pues, hoy como mis hijos, ejemplo, ¿no? Yo no tengo hijos, pero las, las parejas que tienen a sus hijos en casa, como están en casa, pues, mi hora es en la noche. Ah, pues, hoy haces ejercicio en la noche y tu hábito empieza a desarrollarse en la noche. Claro, ¿Sí? claro. Y te preguntaba yo esto porque, bueno, eh, cuando arranca el año y defines objetivos, mucha gente dice, me voy a meter al gym. Sí. Van al gym una semana, les ponen una friega en una semana y no quieren regresar. Sí. Por eso yo decía, debe ser de menos a más. A sí. ver, primero, primero, ve cómo se siente tu cuerpo, lo vas acondicionando y es precisamente a lo mejor esas dos semanas que dices tú de, de acondicionar, de ajuste, de, ajuste de, 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 de ir midiéndote también. ¿No? Sí, claro, o sea, y, y es que yo creo que uno de los mayores errores de la perseverancia, yo, yo les digo, y si quieres ahorita hablamos de la fórmula de la perseverancia sí, que yo he ido encanta. agarrando de, de, de todos estos procesos que, que llevo con, con, las, con las personas que me permiten acompañarlos, pero uno de los errores para la perseverancia es querer que el hábito que funciona para el de enfrente funcione para mí. Ah, claro. O sea, y pasa mucho en esto del deporte. Oh, muchísimo, o sea, y en todo, ¿eh? También en el emprendimiento. Oye, sí, sí, por ejemplo, con las chicas de, de, ay, ella, es que ella habla muy bien en público. Ah, ok, admiras eso, pregúntale cómo lo hace, pero enfócate en lo tuyo, tú eres también buena para otra cosa, ¿no? Claro. Entonces, ahí es cuando el autoconocimiento es base, y el autoconocimiento va desde, como dice René, de, voy al gimnasio, en la primera que, que eh, pesa, que jalo. ¿Cómo me siento? La segunda. Oye, pero el entrenador dijo que 15. Ah, no, pues a lo mejor yo empiezo con 12, pero porque mi cuerpo me dice por dónde. Escuchar, sentir y empezar paso a pasito. Porque también es eso, o sea, si nos queremos atrabancar, luego de repente me dicen, quiero, quiero desarrollar tres hábitos al mismo tiempo. Yo te recomiendo uno. uno Paso a pasito. Uno, uno, así, y, pero, no, pero yo quiero tres, ah, pues échale, a ver, a ver cómo te va. Sí, paso a pasito, eh, por ahí, 
este Juan Carlos, que ahorita te mencionaba de Juan Carlos, uno de mis mentores, Ajá. Eh, es, un, es un empresario aquí de Guadalajara que, 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 que me ha acompañado mucho en este proceso y, y yo le decía un día que llegué a torar en mis objetivos y me dijo, Fabiana, un escalador del Everest, sí, se visualiza para llegar a la punta del Everest, pero su primer y más grande objetivo es llegar al campamento 1. Sí. ¿Sí? Campamento 1. Y él no está pensando en el 2, 3, 4, porque en el 1 vas a llegar y ya vas a decir, a ver, ¿quién sigue conmigo? Va a ver, ¿quién, ¿quién sigue conmigo? ¿Qué nuevos libros leí? Digo, ya trayéndolo acá al deporte, al emprendimiento. ¿Qué nuevos libros leí? Eh, ¿Quién soy ahora? ¿Qué nuevas herramientas encontré? Y, y un escalador estando en el campamento, uno voltea a ver el clima, a ver si no se le cayeron herramientas en el camino, qué tan cansado o qué tan fuerte está. Entonces, esa es otra, ¿no? Que si desde el principio quieres llegar al campamento 10, pues no, es no. imposible. Es campamento 1 y... paso a paso, ¿no? Ya, o sea, ajá, ok. Escalón tras escalón para Ay. llegar a, a, a subir, ¿no? Para, para subir. Va, pues bueno, me encanta, me encanta. Eh, vamos a ir a un corte. O regresando del corte, vamos a regresar con, eh, con llamadas y con mensajes ah, que nos están mandando nuestros amigos. La fórmula de perseverancia y las conclusiones finales. Se va el tiempo ah, de volada, Fabiana. No. Quita <risa> los comerciales. Sí, regresamos. <risa> Radio Mujeres Pop. Amigos y amigas, ya estamos aquí de regreso en tu programa Ponte los Tenis, el último bloque. Eh, bueno, acuérdate que este sábado la barra sabatina de Radio Mujer continúa, ¿no? Y no te pierdas el programa especial 10 de 10, una exclusiva más de Radio Mujer 92.7, las novedades de la industria musical, los lanzamientos más importantes... 10 Latin Tracks, 10 estrellas, 10 propuestas. Este, este programa es presentado por Luz María Limón y la conducción especial de las nuevas estrellas del pop urbano, Fano y Das. Sábado, 6 de la tarde, Radio Mujer, acuérdate, está de 10, porque Radio Mujer 92.7 está contigo. Vamos a leer unos mensajes que nos están llegando. Eh, Gustavo Cuellar dice, me interesa sobre, de sobremanera eso del, del no azúcar. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué comieron? Porque hasta la lechuga dice que tiene azúcar. Casi, casi, sí. Sí, así es, ¿no? Depende cuál. Eh, él dice que no lo ha logrado eh, y es un gran tema a tratar, ¿no? Para correr mejor, por supuesto. Te manda saludos, Fabiana, Gustavo Cuellar. Saludos, Gustavo y luego mi querida Lucy, Lucy eh, nos manda saludos a Fabiana y a, René, y a René, nada más de escucharlos dan ganas de levantarse y ponerse los tenis. Eh. Eso, les mando un abrazo, qué, ne, qué energizante charla. Sí, hombre, ¿Eh? no, es que yo llego aquí a cabina uh -huh. y con René, uh, me llevo <risa> energía, ¿no? Vamos a salir ahorita a correr. Sí, así es, y, y bueno, este Fabiana, eh, platicábamos antes uh -huh. del corte, a ver. Eh, ¿En qué estamos? Contábamos. El, en la cuestión de la perseverancia. Ajá. Uh -huh. De empezar paso a pasito. Ah, fíjate, justo ayer tuve una plática con una emprendedora uh -huh. que le dije, oye, dame, dame un testimonio rápidamente. Va, ah, porque tenemos que terminar. Este, sí. <risa> eh, dame, una, dame un testimonio. Y me dice, no, es que yo no soy exitosa todavía, no sé qué. A ver, le dije, hazte esta pregunta. Antes de que comenzaras a, a, en tu emprendimiento, digo, porque ella arrancó el emprendimiento y luego, luego se metió un proceso conmigo, dije, antes, ¿qué hacías y qué y ahora qué haces? No, pues, ahora he hecho esto y esto y esto y esto. Entonces, le dije, a ver, entonces, deja de medir tu éxito llegando hasta la punta del Everest. Claro. Tu éxito es, oye, he avanzado más de lo que hacía hace dos semanas, ¿sí? Ah, pues vamos por más. Vamos no por tiene más. nada que ver con mediocridad, no tiene nada que ver, como que a veces queremos exigirnos para... No, a ver, primero, estoy haciendo más que hace dos semanas que estaba acostado viendo Netflix y ahora ya me estoy levantando a hacer 15 minutos de activación física. Bien, Claro. ahora vamos por 20, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula de la perseverancia? A ver. Ay, qué sabroso. La, la, la perseverancia es la combinación de tres elementos. Uno de ellos es autoconocimiento. Sí. El hábito, la acción, el objetivo del de enfrente no es el que me funciona a mí. Tengo que conocerme tanto en, mis, me, en, en, en el momento en el que estoy ahorita, enfocarme en ir avanzando paso a paso y saber qué sí me funciona a mí y qué no me funciona a mí. 
como a veces en los, en, los, en los emprendedores, en las emprendedoras, Fabiana, yo me quiero levantar temprano como tú. Yo le digo, no, no pierdas el tiempo comparándote conmigo. Es correcto. ¿Qué funciona para ti? Trabajar en la noche, en la mañana, mediodía. Tú ve qué es lo que tu mente te pide. Autoconocimiento. Y viene combinada de otra, herramientas mentales mentales, nuestra mente es la que nos va a llevar a cualquier lado, la, nuestra mente es la razón de nuestros resultados hoy, mañana y ayer. Por ahí dice Deepak Chopra, si quieres saber cómo eran tus pensamientos en el pasado, observa tu vida hoy. Si Eso. quieres saber cómo será tu vida en el futuro, observa tus pensamientos hoy. Perfecto. Entonces, pensa, herramientas mentales, autoconocimiento, la perseverancia no es latigarte de, ah, tengo que ser, no. ¿Qué me funciona? ¿Qué le funciona a mi mente? ¿Cómo le doy in incentivos para que me ayude a levantarme, a hacer ejercicio, a ponerme los tenis? Eso. Y la otra, amor propio. Eso. Amor propio. Decisión constante, diaria, de, de ponerme a mí como prioridad por encima de lo demás. Eh, hablando de, de ponernos los tenis. Uh -huh. Decisión diaria de ponerme como prioridad para entonces hacer ejercicio am y amarme a través del ejercicio. Claro. Esas tres son la perseverancia. No estamos hablando de echarte el, el látigo a la espalda, no estamos hablando de obligarte y estar enojada mientras haces ejercicio. Esas tres. Y todo con amor, con pasión, ¿no? Amor. Así es. Fabiana, pues se nos va el tiempo. La verdad, yo te agradezco muchísimo eh, tanta información tan valiosa. <risa> Eh, Con gusto. Que, 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 que nos compartes, me encanta tenerte siempre de, de, de invitada porque me llevo gran conocimiento también yo y, y bueno, eh, amigos sigan a Fabián ahí en sus redes sociales porque sí. eh, tienes diario eh, mensajes muy poderosos para, para tu vida diaria, para que te ponga los tenis y amigos nos tenemos que despedir, nos tenemos que despedir pero yo te recuerdo que este sábado, sábado en escenario 92.7 está dedicado para todos los papás, disfruta una hora con los más grandes éxitos con Mark Anthony. Sábado a las 3 de la tarde, repetición el domingo a la 1 de la tarde, Mark Anthony. ¿Puedo dar mis redes sociales? Sí, adelante, Fabiana. Encuéntrenme en Instagram como Fabiana-Godínez y en Facebook Fabiana Godínez, consultora en Perseverancia. Venga, nos despedimos, amigos. La barra sabatina continúa. Viene Patti López, después viene Luis Gabriel con Frecuencia Turística. Y bueno, nos vamos. Muchas gracias. Radio Mujer.